ciao eccoci pronti per una prima esercitazione per i punti che abbiamo eseguito nelle lezioni precedenti in questo caso sto realizzando delle presine colorate con filo misto e si realizzano con catenelle e punti bassi per questa realizzazione occorreranno due gomitoli da 50 grammi cotone numero 5 o uguale colore o diverso un uncinetto numero 3 in sostituzione del cotone numero 5 possiamo utilizzare un unico gomitolo numero 8 con due gomitoli numero 5 si ottengono tre presine utile durante la lavorazione è avere una penna e un foglietto di carta serviranno per segnare i giri la lavorazione delle presine questa forma particolare è data da una sequenza di aumenti centrali uniamo i due fili realizzare 12 catenelle chiudere a cerchio puntare l'uncinetto nella prima catenella eseguita e chiudere con un mezzo punto basso quindi prendo il filo chiudo insieme e ottengo un cerchietto stiamo realizzando l'anello della presina all'interno del cerchio cercando di nascondere anche il filo in eccesso lavoriamo 18 punti bassi in questo modo qui tengo il filo in eccesso attaccato al cerchietto entro all'interno del cerchietto con l'uncinetto prendo il filo lo porto fu fuori sopra prendo il filo e chiudo questa è la prima maglia bassa ne dobbiamo realizzare 18 quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e 18 
chiudo il mio cerchio con un mezzo punto basso puntando sul primo punto e chiudendo direttamente questo è il cerchietto se dà fastidio si può tagliare il filo in eccesso adesso andiamo a realizzare il secondo giro il primo giro è stato fatto ed è l'anello il secondo giro sarà la prima v chiamiamola v perché è una sequenza di v o di angoletti dobbiamo realizzare la prima e la prima si realizza in questo modo una catenella 4 punti bassi nei 4 punti bassi successivi 3 punti bassi lavorati nel, in un unico punto basso e di nuovo 4 punti bassi quindi ogni giro comincia con una catenella ok 4 punti bassi sui successivi 4 punti bassi entro con l'uncinetto nel punto basso primo e faccio 1 2 3 4 nella successiva maglia o nel successivo punto basso lavoro 3 punti bassi insieme quindi entro nella maglia e lavoro adesso 3 punti bassi nel successivo punto entro e realizzo il primo punto basso rientro nello stesso punto 2 rientro nello stesso punto 3 questi sono gli aumenti tutti gli aumenti che avremo per tutti i giri ripeto 4 maglie basse 1 2 3 e 4 questo è il secondo giro praticamente questo terzo giro una catenella e giro il lavoro cinque punti bassi tre punti bassi in un unico punto basso e di nuovo cinque punti bassi quindi entro nel primo punto basso ed eseguo un punto basso vado avanti 2 avanti 3 ancora 4 ancora 5 3 punti bassi nella maglia successiva 1 2 3 e abbiamo fatto l'aumento anche sul terzo giro 
adesso ripetiamo 5 maglie basse 1 2 3 4 5 allora siamo partiti con 4 maglie basse al secondo giro 3 maglie basse 4 maglie basse nel terzo giro 5 maglie basse un aumento 3 maglie basse 5 maglie basse questo perché ogni aumento cioè ponendo due maglie in più invece che una praticamente ne stiamo facendo tre ogni giro avremo un aumento allora ricapitolando il primo giro abbiamo realizzato l'anello il secondo giro abbiamo lavorato 4 maglie basse l'aumento che sarebbero le tre maglie basse su unica maglia bassa e di nuovo 4 maglie basse il terzo giro 5 maglie basse aumento 5 maglie basse e andremo così ad aumentare per ogni giro adesso la particolarità il quarto giro lo lavoriamo un pochino in modo diverso allora una catenella voltiamo e iniziamo in questo caso qui le maglie saranno 6 ma le lavoreremo in modo differente sempre a punto basso se poniamo il lavoro in questo modo qui vediamo meglio tutte le maglie dall'alto ogni maglia è data da due fili vedete formano tante v viste da qui le riconosciamo da questi fili allora lavoriamo in modo differente perché invece di prendere l'intera maglia entrare da qui e prenderla lavoreremo prendendo soltanto il filo che c'è dietro saltiamo questo ed entriamo con l'uncinetto nel filo esterno vedete ho la mia v della prima maglia invece di entrare così e prendere tutta la maglia la lavoro entrando nel mezzo e prendendo solo il filo esterno quindi lavoro la maglia bassa così per tutto il giro 1 2 3 4 5 6 adesso facciamo l'aumento l'aumento lo facciamo prendendo tutta la maglia quindi la maglia successiva è questa e io la prendo per intero ed eseguo gli aumenti 1 2 e 3 sulla stessa maglia adesso proseguo con 6 punti bassi nello stesso modo sempre nel filo esterno 
la prima maglia disponibile entro con l'uncinetto e faccio il primo punto basso 1 2 3 4 5 dovrei prendere la maglia esterna anche sull'ultima sull'ultimo punto ma consiglierei di chiudere questo giro eseguendo la maglia normale il punto basso prendendo il punto intero questo consente una lavorazione più omogenea e più compatta piuttosto che prendere soltanto il filo esterno è un piccolo accorgimento ok adesso la lavorazione sarà attenta e organizzata nel senso che da adesso in poi eseguiremo un, un giro alternato nel senso i successivi giri verranno ripetuti in quest'ordine adesso ho preso il filo esterno lavorando i punti bassi ok il giro successivo sarà prendere le maglie nel modo normale il giro successivo ancora sarà di nuovo prendere il filo esterno sarà un'alternanza in questo senso ok adesso abbiamo fatto il giro prendendo il filo esterno adesso eseguiremo il giro successivo prendendo le maglie in modo normale ok allora se abbiamo eseguito 6 maglie nel giro successivo ne eseguiremo 7 aumento e 7 ecco qui che occorre avere carta e penna allora abbiamo eseguito 6 maglie ok con filo esterno adesso in questo caso qui io annoterò nel foglio un numero 7 semplice perché saranno 7 le maglie che eseguirò nel giro successivo e lascio qui ok le carte penna occorrono semplicemente perché non possiamo stare ore e ore sull'uncinetto ma abbiamo necessità di sapere cosa fare riprendendo il lavoro in mano ok allora una catenella e giro su questo giro devo fare 7 maglie basse o punti bassi ok allora 1 2 3 4 vedi sto prendendo i punti normali 5 6 7 adesso faccio l'aumento uno due tre vado avanti 7 punti bassi 1 2 3 4 5 6 e 7 
il giro successivo saranno 8 punti bassi ma prendendo il filo esterno quindi io segnerò qui che devo fare 8 punti bassi metterò una x per indicare che sto lavorando questo giro sui fili esterni perché alterneremo come ho già detto lavorazione normale filo esterno lavorazione normale filo esterno procediamo una catenella volto il lavoro e devo eseguire 8 punti bassi quindi su filo esterno quindi posiziono il lavoro in questo senso entro nella prima maglia ed esco sul filo esterno uno due tre quattro cinque sei sette 8. eseguo l'aumento prendendo interamente il punto nella maglia successiva qui abbiamo lavorato e questa è quella successiva quindi entro la prendo per intero ed eseguo l'aumento Uno, due, tre. Procedo con le otto maglie prendendo il filo esterno. Quindi la maglia successiva sarà questa. Prendo il filo esterno. E lavoro 1 2 3 4 5 6 7 lavoro l'ultima maglia normale Allora, ricapitoliamo. Adesso ho eseguito 8 punti bassi. Siccome ho messo una X, prendendo il filo esterno. La lavorazione del giro successivo sarà la lavorazione di punti bassi presi normalmente. E alterneremo. Perciò il giro successivo sarà di 9 maglie non segno niente perché so che la devo lavorare in modo normale quindi una catenella giro il lavoro ed eseguo 9 punti bassi ok quindi entro normalmente nel primo punto basso disponibile 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 eseguo l'aumento uno due e tre nove punti bassi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove vedi come sale il lavoro ecco qua e andremo avanti fino a questa altezza procediamo allora mettiamo che io ho messo da parte il lavoro mi sono assentata adesso riprendo il, il lavoro in mano come devo procedere lo vedo dal foglietto allora l'ultimo giro che io ho svolto è stato di 9 punti bassi lavorati normalmente quindi so già che il giro successivo nel giro successivo dovrò effettuare 10 punti bassi ma prendendo il filo esterno quindi metto una x che mi indica e che devo lavorarlo in modo differente una catenella giro il lavoro ed eseguo i 10 punti prendendo il filo esterno uno due 3 4 5 6 7 8 9 10 aumento In questo caso qui prenderò la maglia per intero uno due tre 10 punti bassi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 errore il decimo lo lavoro pieno per avere una lavorazione più compatta ok 
e ho eseguito 10 punti bassi adesso so che il successivo sarà di 11 punti bassi normali lavorati in modo normale e così andiamo avanti per tutta la, lavora la lavorazione è abbastanza semplice partiamo con punto catenella per realizzare il cerchietto e poi il resto della lavorazione è, co è come vi ho mostrato abbastanza semplice cambia solo da un giro all'altro la lavorazione a punto pieno o appunto prendendo il filo esterno e andiamo avanti io ripeto mi sono fermata a 35 aumenti in totale 35 punti bassi che mi sembra una misura abbastanza comoda poi dipende sempre dalla mano dalla grandezza della mano diciamo che è un'ottima misura ecco come cresce diciottesimo aumento ventisettesimo aumento trentaduesimo aumento ci siamo quasi trentacinquesimo aumento e la terza presina è completata tagliamo il filo e andiamo a nascondere il filo con l'ago ecco qua il lavoro è terminato ciao a presto con i prossimi tutorial